First of all, I wish you a very happy 73rd Republic Day to all. Today is a very important day to all the Indians. Since childhood, we are celebrating this day as a national festival. But we understand the importance of this day when we grow up. 26 January is celebrated as Republic Day every year. On this day in 1950, the constitution of India came into effect. Our constitution gives us few rights and few responsibilities too. We all are Indians. We have different language and we also have conflicts and differences too. But on the national festival, we all stand as a united force. For few of us, this is the day where we get up and watch the Republic Day Parade. The military parade starts with a chowk and culminates at the Red Fort. The weapons and equipment shown by the armies reflects the strength and power of armed forces. Whether you are at home or watching the parade personally, you will, give, you will get up and give respect to the national anthem. This is the day where we think we all the caste, religion, colour and we all feel the same emotion of loving our country. The constitution of India was written by drafting committee. The chairman of drafting committee was Dr. B. R. Ambedkar. Thank you for giving this wonderful opportunity. Jai Hind. Respected principal madam, teachers and my dear friends, a very good morning to everyone. I am Nazmi from Tembris Khamam Girls 2 Inter First Year MEC. First of all, I would like to wish you a happy Republic Day. As we know, we are celebrating 73rd Republic Day. India was independent on 15th August 1947. But only after the adoption of constitution, India became independent and self-ruled and republic. We feel proud to be an Indian that our freedom fighters and great personalities who, who was fought for our freedom against the British rule. For their sacrifices and lot of struggles, we got finally Republic Day on Jan 26, 1950. Unfortunately, I am sorry to say that all of us forgot their sacrifices. Still nowadays, these people are fighting for our nation in the borders in the form of armies. This is very shame to us. We are not even recognizing and respecting our Indian army soldiers and their sacrifices for our liberty and nation. We all are safe. We all are here safe and living like a liberty bus, bus just because of their sacrifices. I emotionally feel that not even a single person, single Indian, taking his responsibilities of our nation and peace, except our soldiers. Finally, I am expecting from every Indian to take their responsibilities for our nation in, the, for, in their professions. Thanks to respected Sita Malakshmi ma'am and thanks to English lecturer Brahma ma'am who guided me to give this presentation. I love my India. I am proud to be an India. Once again, I would like to wish you a happy Republic Day. Thank you. Jai Hind. Good morning everybody. I am Samina Froze of class 10 studying in Timris Kamam Girls 2. I stood here to speak few words on Republic Day. I would like to greet you with happy 73rd Republic Day. What is Republic Day? Republic Day marks an important event in India's history. Republic Day is a day on which the constitution of India came into effect that is on 26 January 1950 replacing the government of India act as the governing document of India. It commemorates the enactment of Constitution of India. Dr. Bhimrao Ambedkar headed the drafting committee for the Constitution and Dr. Rajendra Prasad began his first term of office as President of Indian Union. The Constituent Assembly became the Parliament of India under the Francian province. Let us know the difference between Independence Day and Republic Day. As Independence Day is celebrated for freedom from British rule, whereas Republic Day commemorates the constitution coming into force. January 26 was the chosen date because it was on that day, 1929, that Indian National Congress issued the Declaration of Independence Purna Swaraj, opposing the British presence dominant status. On 26 January 1950, the preamble to the Constitution of India came into effect. 
the constitution establishes fundamental rights fundamental duties for all of the country to abide by here are few facts about republic day between 1950 and 1954 the republic day parade was held at irwin stadium now national stadium kingway red fort and ram leela grounds republic day celebrations have been held at rajpath since at 1955 Rajput was also known as Kingway in the honor of India's Emperor George V. This was renamed Rajput after independence which also means king's way in Hindi. Every year the leader of particular nation is invited to be chief guest for the Republic Day parade. President Sukarno Shukar- of Indonesia was the first to attend india's republic day celebrations are chief guest in india the parade starts after the arrival of president of india the president cavalier bodyguard salute the national flag first the national anthem is played and followed by 21 guns salute the indian army known as 21st the fight three rounds each each member of the army who took part in the march must go four layer of investigation to ensure that they are not carrying bullets the main attraction of republic day celebration is annual parade which begins at rajput delhi and ends at india gate on this day the country's president hoists the flag at rajput new delhi it has the cultural event age shows by indian army indian navy and indian air force not only that not only the president of India distributes Padma awards to the deserving civilians Haramveer Chakra and Ashoka Chakra and Veer Chakra awards will be given to the brave soldiers this year this year also our president Ramnath Kovin will address the nation on the eve of 73rd Republic Day let us all spread our patriotism by not losing confidence and fulfilling our responsibilities during the pandemic time by following precautions and protecting ourselves from covid let us utilize this precious time in our studies by attending online classes regularly and bring good name to our society kindred as we are the future citizens i would like to end with a quote three colors do not just look beautiful they give us message love each other live in peace and unity Before concluding my words I would like to thank our English teacher Jessen Georgina and our principal madam Mrs Sita Mahalakshmi for giving this wonderful opportunity to me thank you jai hind gauravu neelvena pradhan upadhyayaniki upadhyayani upadhyayaniki na toti snehithulu andariki shubodayam na peru hasina nenu inter modati samacharam tembis khamam girls school lo chadutunnanu nannu protsahaparichina ma principal madam సీతా మహాలక్ష్మి మేడం మరియు మా తెలుగు జేఎల్ మేడం రమాదేవి మేడం అందరికీ ముందుగా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మనం డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకుంటున్నాము భారతదేశ ప్రజలకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన రోజు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఆరు జనవరి ఇరవై ఆరున గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ మనకు మనకు భార భారత రాజ్యాంగం లేదు భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అధ్యక్షతన ముసాయిదా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు సమయం పట్టింది అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున భారత రాజ్యాంగ్ రాజ్యాంగం దేశం మొత్తం రూపొంది దేశం మొత్తం అమల్లోకి వచ్చింది అందుకే మనం జనవరి ఇరవై ఆరున గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము మన రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోనే కల్లా అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం ఈ రాజ్యాంగం వల్లనే మనం స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి హక్కులు లభించాయి ఇంకా మనం ఇంత స్వేచ్ఛగా ధైర్యంగా బ్రతకడానికి కారణం మన దేశ సైనికులు 
మన దేశ స్వాతంత్ర పోరాట వీరుడు ముఖ్య కారణం అయినప్పటికీ నేటికీ మన దేశంలో నిరుద్యోగులు అవినీతి పేదరికం మహిళా భద్రత వంటి ఎన్నో సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని అధిగమించడానికి మనం ఐకమత్యంతో కలిసి పోరాడాలి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ ప్రణాం మేరా నా బిఎస్ఎస్ని హెమెట్ ఎంఆర్ఎస్ ఖమ్మం గర్ల్స్ టూ మే దశ్వీ కక్షాకే ఛాత్ర హూ ఔర్ మేరే ప్రధాన అధ్యాపిక జీ కా నామ్ శ్రీమతి సీతా మహాలక్ష్మి హే ఔర్ ఇస్ భాషణ దేనే మే మార్గదర్శన్ కీ గయ హారా హిందీ అధ్యాపిక జీ హే సబ్కో మేరే తరఫ్ గణతంత్ర దివస్ కా శుభకామనాయే భారత్ మే హర్ వర్ష ఛబ్బీస్ జనవరి కో గణతంత్ర దివస్ మనాయా జాత హే గణతంత్ర దివస్ కా అర్ధ జనతా ద్వారా జనతా కా శాసన పంద్రహ అగస్ట్ ఉన్నీస్ సౌ సడహత్తర్ కో జబ్ దేశ ఆజాద్ హువా సబ్ దేశ కి విద్వానో ఔర్ నేతాహో నే భారత్ కా సంవిధాన తయారు కియా యహ నయా సంవిధాన ఛబ్బీస్ జనవరి ఉన్నీస్ సౌ పచాస్ మే లాగూ హువా ఔర్ భారత్ ఏ గణతంత్ర రాజ్ బనా ఇస్ మహత్వపూర్ణ ఘటన కి యాద్ మే హర్ వర్ష ఛబ్బీస్ జనవరి కో గణతంత్ర దివస్ కే రూప మే మనాయా జాతా హే దేశ కే సభీ సర్కారీ భవనం మే తిరంగ జెండా ఫహరాయా జాతా హే ఇస్ దిన్ స్కూల్ మే బీ తిరంగ జెండా ఫహరాయా జాతా హే బచ్చం కో గీత్ కహాని ఖేల్ కూద్ సదా వివిధ ప్రకార కా సంస్కృతిక్ కార్యక్రమ బీ హోతా హే బచ్చం కో మిఠాయి ఔర్ పురస్కార్ బీ మిలతే హే దేశ భర్ ఇస్ పరు కో ధూమ్ ధామ్ సే మనాయా జాతే హే ఇస్ పరు కో మనాయే సే సబ్కో దేశ భక్తి దేశ కార్య ఔర్ ఆజాద్ సే అఖండ రక్నే కి ప్రేరణ మిలతీ హే జై హిందీ జై ఇండియా ధన్యవాద్ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد میرے احترام استاد میرے ساتھیوں اور میرے پیارے بہنوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ماہین کاشفا میں جماعت دہن سے ہوں میں جشن یوم جمہوریہ کے بارے میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی ہوں آپ سب واقعی ہے کہ ہم سب یہاں پر اپنا دیش کے चेहतवा जश्न योम जमोरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। 1950 सौ से हम बड़े धूमधाम से मनाया करते हैं। 1950 सौ में हमारा देश त... हमारा देश जमोरिया देश बना है जमोरिया के मान मतलब ये होता है कि जिस हुकुम का तरही हो जिस तरही के लिए हो और हमारा और हमारी खास बात यह है कि हमारा कानून का दिन आज ही का दिन है और अग, अगस्त पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ छियालीस में हमारा आजाद हुआ लिहाजा इस दिन हमारा तरखी होना था और डॉक्टर अम्बेडकर की सदारत में दो साल ग्यारह महीने में ग्यारह महीने में तरखी हुआ बिस्मिल्लाम सदर मुदरस साहिबा शफा के मौलिमात और गुलशन अनहूरी की हम सफर साथियों असलम वरहल वबरक मेरा नाम समीना मैं दहम जमात की हूँ मैं टी एम आर एस खमम गर्ल्स टू में पढ़ रही हूँ हमारे उर्दू मैडम पी जी टी उर्दू नुसरत शाहीन मैडम है हमारे प्रिंसिपल मैडम सीता महालक्ष्मी मैडम है मैं जश्न याऊम जमोरिया के इस मौके पर चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहती हूँ आप सब हुसन खूबी वकीफ है के आज हम सब यहाँ पर अपने वतन अजीज का तिरहत्तरवा जश्न याऊम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं और हिंदुस्तान की तारीख में ये जश्न याऊम जमहूरिया सन उन्नीस सौ ईस्वी से बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि आज का दिन वो दिन है जबकि हमारे मुल्क एक जमोरी मुल्क बना जमोरियत का माने होता है ऐसे हुकूमत जो अवम की हो अवम के जरिए हो और अवम के लिए हो और सबसे अहम बात यह है कि हमारे मुल्क का कानून हमारे मुल्क का एन भी आज ही के दिन नाफिज हुआ था और हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए खसूस अमूमन तमाम मजाहब के लोगों ने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त उन्नीस हमारे 
मुल्क आज़ाद हुआ लिहाजा मुल्क के बेहतर तरीके से चलाने के लिए दस्तर और दस्तर एक अन ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ मजहब मुख्तलिफ ज़बान मुख्तलिफ ज़ात के चाहने वाले और मानने वाले लोग कहते हैं लिहाजा हमारे उलमा की रहमाई व क़्यादत और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की सदारत ने दो साल ग्यारह महीने आठ दिन में हमारे मुल्क का एन तैयार करवाया गया और छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास ईस्वी में उसके बाद हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगज हु आगज हुआ इसलिए हम लोग इस जश्न जश्न की तकरीब के अहतमाम करते हैं और हमारे असलफे जिन्होंने वतन अजीज के खातिर अपने जानों को कुर्बान कर दिया